Salut les makers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui annonce ma rentrée sur YouTube. Et ouais, après 3 ans sans vidéo, je reviens enfin sur la plateforme. Et il était temps que je vous en parle en vidéo. Alors comme certains d'entre vous ont pu le voir cet été, j'ai déjà publié quelques vidéos sur la chaîne. J'y ai parlé de création web, d'entrepreneuriat et d'intelligence artificielle. Et un tout petit peu de conception 3D, j'ai pas pu m'empêcher. Et à vrai dire, ces premières vidéos m'ont permis de me remettre dans le bain de la création de vidéos sur YouTube et surtout de travailler mon processus de création, de tournage et de montage, tout simplement. Mon objectif est d'avoir un processus de création fluide en toute autonomie pour les prochaines vidéos. Je veux faire des vidéos qui soient utiles, qui apportent de la valeur, mais qui ne me prennent pas trop de temps à créer sans en diminuer pour autant la qualité. Et selon moi, c'est le minimum aujourd'hui lorsque l'on crée du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Car il n'a jamais été aussi difficile d'attirer une audience aujourd'hui sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et en l'espace de 3 ans, le web, les réseaux sociaux, YouTube et plus généralement la création de contenu ont pas mal évolué. Permettez-moi de vous faire un petit retour dans le temps. Non, il y a 3 ans, en 2020, les shorts YouTube n'existaient pas. Ils sont arrivés en France qu'en juillet 2021. Ça date vraiment d'il y a peu. Il y a 3 ans, toujours en 2020, TikTok commençait à devenir de plus en plus populaire en Europe et en France. Alors bien que TikTok ait été créé en 2016, c'est vraiment qu'en 2019-2020 que l'application s'est vraiment popularisée en France. Ça ne date pas vraiment de 2016. Et enfin, il y a 3 ans, la photo régnait encore en maître sur Instagram. Aujourd'hui, c'est plutôt la vidéo qui a pris le dessus. Il est vrai que quand je vous raconte ça, ça paraît étonnant de voir comment le paysage internet a évolué en l'espace d'à peine 3 ans. 3 ans, c'est très peu. Et en même temps, à l'échelle d'internet, c'est beaucoup plus long. Internet évolue très très vite. Et en 3 ans, j'ai pensé plusieurs fois à revenir sur la plateforme. Mais les deux grosses questions que je me posais constamment étaient pourquoi et surtout comment revenir sur YouTube. J'avais déjà tenté l'expérience avec 50 vidéos publiées dans le domaine de la conception et de l'impression 3D. Il faut savoir que ces 50 vidéos et aussi la centaine d'articles que j'ai rédigés à l'époque ont eu un impact qui a littéralement changé ma vie. J'ai eu l'opportunité d'écrire un livre, de travailler avec des grandes marques et de grandes institutions, de vendre mes formations en conception et en impression 3D et de travailler pour de nombreux entrepreneurs du web. Ça a tellement changé ma vie que j'ai dû délaisser ce grâce à quoi tout avait démarré pour moi, c'est-à-dire la création de contenu. Et créer des vidéos sur YouTube, ça peut vous paraître un peu bête, mais ça me manquait énormément. Le fait de chercher de bonnes idées de vidéos, d'écrire, de tourner et même de monter des vidéos, ça me manquait. Ouais, j'ai bien parlé de montage, le montage me manquait aussi. C'était plus fort que moi, ça en devenait même viscéral. Et c'est surtout le fait de voir les entrepreneurs pour qui je travaillais en train de créer des contenus pour YouTube et de faire des lives pour leur communauté, tout ça me ramenait à ce que je considérais comme étant un échec personnel, c'est-à-dire d'avoir lâché complètement la création de contenu et la création de vidéos sur YouTube. Début 2023, j'ai pris une décision radicale et risquée. Lâcher une partie de mes clients pour reprendre la création de contenu. Mais comme je vous le disais, en 3 ans, tout a bien changé. Les vidéos verticales sont partout et la mode est à la multiplicité des posts sur les différents réseaux sociaux. En bref, tout ce qui ne m'attire pas au premier abord. J'ai effectué une refonte complète de mon site internet, c'est ma zone de confort, et entamé un long travail sur la manière de revenir sur YouTube. Le fameux pourquoi et le fameux comment. Parce que j'avais surtout pas envie d'être atteint du syndrome du youtubeur qui revient. Vous savez, c'est le genre de youtubeur qui fait une vidéo de retour sans publier de vidéo ensuite. Je n'avais pas vraiment envie de tomber là-dedans, clairement pas. Pour ce faire, il a fallu que je fasse un plan qui répondait à trois questions simples. Qu'est-ce que les gens ont besoin en ce moment Mon audience, qu'est-ce qu'elle a besoin Qu'est-ce que je sais faire et que je peux apporter Et comment puis-je créer du contenu sans m'épuiser Et ce dernier point est pour moi le plus important. Ne pas refaire les mêmes erreurs qu'autrefois. Faire simple et efficace. Et avoir en tête que la création de contenu n'est pas un sprint, mais bel et bien un marathon. Pour vous donner un petit exemple, sur mes 50 premières vidéos YouTube, les vidéos où j'étais ambassadeur pour la marque Conrad m'ont pris chacune plus d'une semaine de travail à temps complet. C'est juste énorme. 
c'est des tournages avec beaucoup de préparatifs, de la réflexion, de la conception, des tournages à plusieurs caméras et surtout énormément de montage. Et quand je regarde ma vidéo la plus regardée aujourd'hui sur la chaîne, je peux vous dire qu'elle m'a pris très exactement 40 minutes du moment où j'ai décidé de faire la vidéo au moment où elle était publiée sur YouTube. Donc je me le répète ici, je vais faire beaucoup plus simple et plus efficace dans les vidéos à venir. Et comme aujourd'hui j'ai envie de traiter bien plus que de la 3D, j'ai effectué une petite refonte de la chaîne que vous pouvez voir sur la page principale de la chaîne. Toutes ces thématiques ont une chose en commun, c'est ce qui m'anime le plus, la création. On va parler de productivité, de création web, de conception et d'impression 3D, de business en ligne, de design et de vidéo, d'intelligence artificielle et aussi un peu de développement personnel parce que ces trois dernières années, j'ai vécu des trucs assez dingues que j'ai à vous partager. J'espère ne pas vous décevoir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et surtout, je vous dis ciao les makers